ലീഡ്സ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സമുദ്രവും മനുഷ്യനും എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അവസാന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ സമുദ്രജല ചലനങ്ങളായിട്ടുള്ള തിരമാലകൾ അതേപോലെ തന്നെ സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ വേലികൾ ഇവയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ തിരമാലകളായിരുന്നു അവസാന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സമുദ്രജല ചലനങ്ങളെ പൊതുവെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് തിരമാലകൾ രണ്ടാമത്തത് വേലികൾ മൂന്നാമത്തത് സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിലെ നിമ്നോന്നതമായിട്ടുള്ള ചലനങ്ങളെയാണ് തിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം കാറ്റുകൾ സമുദ്ര ജലോപരിതലത്തിലെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഘർഷണമാണ് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ തിരമാലകളുടെ ശക്തിയും വർദ്ധിക്കും തിരമാലകൾ ജന ജനവാസത്തിന് അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാവുന്നതിന് നില നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സുനാമി ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് വേലികളെ കുറിച്ചാണ് വേലികൾ വേലികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സമുദ്ര ജലനിരപ്പിനുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയും താഴ്ചയുമാണ് വേലികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വേലികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമുദ്ര ജലനിരപ്പിനുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയും താഴ്ചയുമാണ് ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും സമുദ്ര ജലനിരപ്പിനുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയെ വേലിയേറ്റമെന്നും അതിൻ്റെ താഴ്ചയെ വേലിയിറക്കമെന്നും പറയുന്നു വേലിയിറക്കവും വേലിയേറ്റവും ഇനി സമുദ്ര ജലവിധാനത്തിൽ അത് ജലം ഉയരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പേര് പറയുന്നത് വേലിയേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്ന്നതിന് എന്ത് പേര് പറയുന്നു വേലി ഇറക്കമെന്നും പറയുന്നു ഇനി വേലികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് വേലികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഭൂമിയുടെ മേൽ ചന്ദ്രനും അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ അപകർഷണ ബലവും അല്ലെ ഭൂമിയുടെ അപകേന്ദ്ര ബലം അഥവാ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബലവും എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് വേലികൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രന് അഭിമുഖമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ ഭാഗത്തെ ജലനിരപ്പാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഉയരുന്നത് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ പറ്റി ചെറിയതായിട്ട് സൂചന നൽകിയതാണ് അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു അതിൻ്റെ നേരെ എതിർ ഭാഗത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നു ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു അപ്പോൾ എയിലും ബിയിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു സിയിലും ഡിയിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജലനിരപ്പ് തായുന്നു അപ്പം എയിലും ബിയിലും എന്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു സി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും എന്തുണ്ടാകുന്നു വേലി ഇറക്കവും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരോ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എ എന്ന് പറയ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും സി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്കും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും സി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആരോ മാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒഴുകി പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ജലം മുഴുവൻ ഒഴുകി പോകുന്നില്ല ചെറിയ തോതിൽ ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ജലത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അത് കാരണം എന്താണ് ആകർഷണ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രന് അഭിമുഖമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ ഭാഗത്തെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ ചെലുത്തുന്ന ആകർഷണ ബലത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈ ഭാഗത്തെ ജലനിരപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉയർന്ന് വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ചന്ദ്രന് പ്രതിമുഖമായ ഭാഗത്ത് അഥവാ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ജലനിരപ്പ് ഉയരുവാനുള്ള കാരണം ഈ ഭാഗത്തെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നുള്ള ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന അപകേന്ദ്ര ബലമാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അപകേന്ദ്ര ബലം അപ്പൊ വേലിയേറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അകലെയുള്ള പ്രദേശത്ത് അഥവാ ഡി സി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പൊ ഡിയിലും സിയിലും ജലനിരപ്പ് താഴാനുള്ള കാരണം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലം വേലിയേറ്റ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് 
ഡിയിലെയും സിയിലെയും ജലം വേലിയേറ്റ പ്രദേശങ്ങളായിട്ടുള്ള എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും എയുടെ പ്രദേശ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തേക്കും ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒഴുകി പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഡിയും സിയും വേലിയിറക്ക പ്രദേശങ്ങളായി മാറുന്നതും എയും ബിയിലേക്കും കൂടുതൽ ജലം വന്നെത്തുന്നത് കൊണ്ട് അത് വേലിയേറ്റ പ്രദേശങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ വേലിയേറ്റത്തിനും വേലിയിറക്കത്തിനും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് സൂര്യനും അഥവാ ചന്ദ്രൻ ചെലുത്തുന്ന ആകർഷണ ബലവും രണ്ടാമത്തത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന അപകേന്ദ്ര ബലവുമാണ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം വേലികൾക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ ആകർഷണ ബലം മാത്രമല്ല കാരണമാകുന്നത് സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ ചെലുത്തുന്ന ആകർഷണ ബലവും വേലികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാരണമാകുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ച് ചന്ദ്രന് വലിപ്പം കുറവാണെങ്കിലും ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ആളാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഭൂമിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഈ വേലികളെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അതിന് പറയുന്ന രണ്ട് തരം വേലികളെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് വാവു വേലിയാണ് വാവു വേലി വാവിനുണ്ടാകുന്ന വേലി അല്ലെ വാവു വേലികൾ രണ്ടാമത്തതോ സപ്തമി വേലിയാണ് സപ്തമി വേലി വാവു വേലികളും സപ്തമി വേലികളും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ വാവു വേലികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സപ്തമി വേലികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എഴുപത്തി മൂന്നാം പേജിലെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ഒന്ന് ഓരോ ചിത്രം നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം ഒന്നിൽ നടുക്കിലെ സെൻട്രലിൽ ഭൂമിയുണ്ട് ചന്ദ്രനുണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ചന്ദ്രനെ കാണാം അല്ലെ പൗർണമി അമാവാസി എന്ന് കാണാം അതിൻ്റെ ദൂരത്തായിട്ട് അവിടെ ആരുണ്ട് നമ്മുടെ സൂര്യനുണ്ട് അപ്പം ഇവരെല്ലാം എന്താണ് നേരരേഖയിലാണ് ആരൊക്കെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയിലോ ഭൂമിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരരേഖയിൽ വരുന്നു അപ്പം നേരരേഖയിൽ വരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അമാവാസിയോ പൗർണമിയോ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കലണ്ടറിൽ ചില ഡേറ്റുകൾക്ക് താഴെ ഒരു ചുവന്ന സോറി കറുത്ത ഒരു ഡോട്ട് കാണാം അല്ലേ അതാണ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അമാവാസി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി വളരെ കറുപ്പല്ലാതെ ഒരു വെറുതൊരു വട്ടം കാണാണെങ്കിലോ അത് പൗർണമിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ് അപ്പോൾ ചില മാസങ്ങളിലെ പൗർണമി അമാവാസി ദിവസങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ അമാവാസി പൗർണമി അല്ലെ അമാവാസി പൗർണമി തുടങ്ങിയ അല്ലെ കറുത്ത വാവ് വെളുത്ത വാവ് ദിവ ദിവസങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വേലി ഏറ്റവും വേലി ഇറക്കുമായിട്ട് ചെറിയ ബന്ധമുണ്ട് അതെന്താണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം അതാണ് ആ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അതിന് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആ ചിത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട അല്ലെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഓരോ മാസത്തിലും അമാവാസി അമാവാസി എന്ന് വെച്ചാൽ കറുത്ത വാവാണ് അമാവാസി ദിവസത്തിലും പൗർണമി വെളുത്ത വാവ് ദിവസത്തിലും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണിച്ചതുപോലെ നേരരേഖയിൽ വരുന്നു എങ്ങനെ വരുന്നു നേരരേഖയിൽ വരുന്നു ആ നേരരേഖയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും ആകർഷണ ശക്തി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെ ആകർഷണ ശക്തി എന്തായിരിക്കും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുമാത്രമാണോ മറ്റു ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ശക്തമായ വേലിയേറ്റാണ് ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുക മറ്റു ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എന്തുണ്ടാവുന്നു വളരെ ശക്തമായ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു ഇത്തരം വേലിയേറ്റത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വാവു വേലി വാവിനുണ്ടാകുന്ന വേലി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പേര് പറയാം വാവു വേലി എന്ന് പറയാം വാവു വേലി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഓരോ മാസത്തിലെയും അമാവാസി കറുത്ത വാവ് പൗർണമി വെളുത്ത വാവ് ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരരേഖയിൽ വരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും ആകർഷണ ശക്തി കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്തരം ഇത് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശക്തമായ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വേലി വേലികൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നു ആ വാവു വേലി എന്ന് പറയുന്നു ശക്തമായ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു വാവിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ കറുത്ത വാവിൻ്റെയും വെളുത്ത വാവിൻ്റെയും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു അത്തരം വാ വേലികളെയാണ് എന്ത് പേര് പറയുന്നത് വാവു വേലി എന്ന് പറയുന്നത്
ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും ഇതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഇതേ നേര രേഖയിലാണ് ഇതേപോലെ വരുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിയ അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അളവിലെത്തുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിയ അകലങ്ങളിൽ കൃത്യ ഏഴ് ദിവസം കഴിയുന്ന സമയത്ത് എത്തുന്നു അപ്പം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിയ അകലങ്ങളിൽ എത്തുകയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിയ അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകർഷിക്കുന്നതിനാൽ വളരെ ദുർബലമായിട്ടുള്ള വേലികളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം വേലികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ ദുർബലമായിട്ടുള്ള ചെറിയ വേലികളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത്തരം വേലികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വേലി സപ്തമി വേലി അത്തരം വേലികൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സപ്തമി വേലികൾ എന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഈ ആകർഷണ ശക്തി വളരെ കുറവായി ഏഴാമത്തെ ദിവസം കാവുമ്പോഴത്തേക്കും സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും ആകർഷണ ശക്തി വളരെ കുറയുന്നു അപ്പം വേലികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേലികളും ശക്തി കുറയുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള വേലികളെയാണ് എന്ത് പേര് പറയുന്നത് സപ്തമി വേലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നു സപ്തമി വേലികൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ സപ്തമി വേലികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കണ്ടോ ഭൂമി അതിന് വളരെ അകലെയായിട്ടില്ലേ ചന്ദ്രൻ്റെ രണ്ട് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെ സൂര്യനുണ്ട് അപ്പം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിയ അകലങ്ങളിൽ അമാവാസി പൗർണമി എന്നീ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിയ അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്നു പൊതുവെ ആകർഷണ ശക്തി കുറവാണ് അപ്പം വളരെ ദുർബലമായിട്ടുള്ള വേലികളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം വേലികളെയാണ് എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നത് ആ സപ്തമി വേലികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അമാവാസി പൗർണമി ഈ രണ്ട് ദിനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഇതേപോലെ ദുർബലമായിട്ടുള്ള വേലികൾ ഉണ്ടാവുന്നു അത്തരം വേലികളെയാണ് എന്ത് പേര് പറയുന്നത് സപ്തമി വേലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് രണ്ട് തരത്തിലെ വേലികൾ രണ്ട് തരത്തിലെ വേലികൾ ഇതാണ് സപ്തമി വേലിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാവു വേലിയും ഇനി വേലികളുടെ വേലികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അപ്പോൾ വേലികൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇനി അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും ഒട്ടേറെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ചിലതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വേലികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഒന്നാമത്തത് തുറമുഖങ്ങളിലും സമുദ്രതീരങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ തുറമുഖങ്ങളിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബീച്ചുകളിൽ സമുദ്രതീരങ്ങളിലെല്ലാം കുറേ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത്തരം മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ആര് കൊണ്ടുപോകും ആ ഈ കരയിലേക്ക് വേലിയേ വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വെള്ളം കയറി വരുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇവയൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും എന്തിൻ്റെ കടലിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ശക്തമായ വേലികളുടെ ഫലമായി നദീമുഖങ്ങളിൽ ഡെൽറ്റകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു നദീമുഖവും ഡെൽറ്റകളും എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ നദീമുഖങ്ങളും ഡെൽറ്റകളും ഇപ്പോൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദി വന്ന് ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് നദീമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവും വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേലിയിറക്കത്തിൻ്റെയും വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവാം ഡെൽറ്റകൾ രൂപപ്പെടാം ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള അല്ലേ മണൽ മണൽ നിറഞ്ഞ മേഖലയാണ് എവിടെ നദിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അവസാദങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ശക്തമായ വേലികളുടെ ഫലമായി നദീമുഖങ്ങളിൽ ഡെൽറ്റകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നോക്കാം വേലിയേറ്റ സമയങ്ങളിൽ ഉപ്പളങ്ങളിൽ ഉപ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉപ്പ് അല്ലേ ഉപ്പിന് ഉപ്പ് പൊറുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വയൽ പോലുള്ള സമുദ്ര തീരത്തുള്ള ചില പാടങ്ങളുണ്ട് ഉപ്പ് പാടങ്ങൾ അതാണ് ഉപ്പളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേലിയേറ്റ സമയങ്ങളിൽ ഉപ്പളങ്ങളിൽ കടൽ വെള്ളം കയറ്റാൻ കഴിയുന്നു കടൽ വെള്ളം കയറ്റിയിട്ടോ ആ കടൽ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വേലി വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൃത്യം ഒന്നോ രണ്ടോ ഏഴ് ദിവസം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ദുർബലമായിട്ടുള്ള വേലിയേ വേലിയിറക്കങ്ങളല്ലേ വേലികളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും
മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ മീൻ പിടുത്തത്തിനായി കടലിലേക്ക് കട്ടമരങ്ങൾ പോകുന്നതിനും വരുന്നതിനും എന്ത് ഉപകാരപ്രദമാണ് വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കവും ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് വേലിയേറ്റ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വേലിയേറ്റ ശക്തിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വേലിയേറ്റ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെർബൈനുകൾ വെക്കും മറ്റ് വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെർബൈനുകൾ കറങ്ങുന്നു തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ടെർബൈനുകൾ കറങ്ങും അല്ലേ ഈ ഒരു തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഴം കുറഞ്ഞ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് കപ്പലുകൾ അടുപ്പിക്കുന്നത് വേലിയേറ്റ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ആഴം കുറഞ്ഞ തുറമുഖങ്ങളുണ്ട് അടിതട്ടിപ്പോന്നും പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആഴം കുറഞ്ഞ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് കപ്പലുകൾ അടുപ്പിക്കുന്ന ഏത് സമയത്തായിരിക്കും ഈ വേലിയേറ്റ സമയത്തായിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് വേലിയെ വേലികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്ന് ചോദ്യത്തിൻ്റെയുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം തുറമുഖങ്ങളിലും സമുദ്ര തീരങ്ങളിലും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തത് ശക്തമായ വേലികളുടെ ഫലമായി നദീമുഖങ്ങളിൽ ഡെൽറ്റകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് തടസ്സപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തത് വേലിയേറ്റ സമയങ്ങളിൽ ഉപ്പളങ്ങളിൽ കടൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റാൻ കഴിയുന്നു അടുത്തത് മീൻപിടുത്തത്തിനായി കടലിലേക്ക് കട്ടമരങ്ങളിൽ പോകുന്നതിനും വരുന്നതിനും അടുത്തത് വേലിയേറ്റ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തത് ആഴം കുറഞ്ഞ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് കപ്പലുകൾ അടുപ്പിക്കുന്നത് വേലിയേറ്റ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇത്രയുമാണ് വേലികൾ അല്ലേ വേലികൾ എന്നാൽ എന്ത് വേലികൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സപ്തമി വേലിയും വാവു വേലിയും വേലികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചലനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അടുത്ത ചലനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ തിരമാലകൾ പരിചയപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ വേലികൾ പരിചയപ്പെട്ടു മൂന്നാമത്തത് സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചലനം കൂടെയുണ്ട് ആ ചലനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചലനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ദിശയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്കുള്ള സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ പ്രവാഹത്തെയാണ് എന്ത് പേര് പറയുന്നത് സമുദ്രജല പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിശയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചലനങ്ങൾ ഒരു ദിശയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചലനങ്ങൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നു സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഈ സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ശീതജല പ്രവാഹവും രണ്ടാമത്തത് ഊഷ്ണജല പ്രവാഹവും ഇപ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ സമുദ്രജല പ്രവാഹത്തെ തരം തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ് ശീതജല പ്രവാഹം രണ്ടാമത്തത് ഊഷ്ണജല പ്രവാഹം ഊഷ്ണജലം നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂടുള്ള വെള്ളം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഉഷ്ണമേഖലയിൽ നിന്ന് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഉഷ്ണമേഖല പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശരേഖ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുന്ന വെള്ളത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഊഷ്ണ ജലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെന്തല്ല തിളച്ചുമറിയുന്ന ജലമായിട്ട് കരുതേണ്ടതില്ല ശീതജലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് തണുത്ത വെള്ളം തന്നെയാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്കിൽ ആർട്ടിക്കിന്നൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ജലം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇത് ഈ ശീതജലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ജലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ദിശയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്കുള്ള സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ചലനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രവാഹങ്ങളാണ് സമുദ്രജല പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങളെന്നും ശീതജല പ്രവാഹങ്ങളെന്നും രണ്ട് തരത്തിൽ ഈ ജലപ്രവാഹങ്ങളുണ്ട് ശീതജല പ്രവാഹവും ഉഷ്ണജല പ്രവാഹവും അപ്പോൾ ഈ ശീതജല പ്രവാഹവും ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഉഷ്ണ മേഖലയിൽ നിന്നോ ഉപോഷ്ണ മേഖലയിൽ നിന്നോ സഞ്ചരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണ മേഖലയിൽ നിന്നോ ഉപോഷ്ണ മേഖലയിൽ നിന്നോ തുടങ്ങി ധ്രുവീയ മേഖലയിലേക്കോ ഉപദ്രുവീയ മേഖലയിലേക്കോ ഒഴുകുന്ന സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങളെയാണ് എന്ത് പേര് പറയുന്നത് ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് തുടക്
ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ധ്രുവീയ ഉപദ്രുവീയ മേഖലകളിൽ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഉഷ്ണ മേഖലയിലേക്കോ ഉപോഷ്ണ മേഖലയിലേക്കോ കടന്നു വരുന്ന ജലപ്രവാഹങ്ങൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നു ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രവാഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സമുദ്രജല ലവണത്വം അതേപോലെ തന്നെ താപനില ഈ എന്നിവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സമുദ്രത്തിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ഈ വ്യത്യാസം എന്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമുദ്രജല പ്രവാഹത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത വ്യതിയാനത്തിനും വ്യത്യാസത്തിനുമൊക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ സമുദ്രത്തിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉഷ്ണജല ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉഷ്ണജല പ്രവാഹത്തിന് വലിയ ആരോ അല്ലേ അമ്പ് ശീതജല പ്രവാഹത്തിനോ ചെറുതുമാണ് അല്ലേ അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാം പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ വടക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഡിഗ്രി അളവുകളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിലിപ്പൈൻ ദ്വീപുകൾ ജപ്പാൻ ദ്വീപുകൾ തായ്വാൻ ദ്വീപ് ദ്വീപുകൾ ടാസ്മാനിയ ന്യൂസിലാൻഡ് ന്യൂഗിനി ദ്വീപ് ബെറിങ് കടലിടുക്ക് എന്നിവ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്വീപുകൾ കടലിടുക്കുകളൊക്കെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇനി ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങളാണ് ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരമധ്യരേഖ പ്രവാഹം അല്ലേ നമ്മുടെ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഉത്തരമധ്യരേഖ പ്രവാഹം അതേപോലെ തന്നെ മധ്യരേഖ പ്രതിപ്രവാഹം ദക്ഷിണ മധ്യരേഖ പ്രതിപ്രവാഹം അതുപോലെ തന്നെ പൂർവ്വ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രവാഹം കുറോഷ്യ പ്രവാഹം അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തര പസഫിക് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയൻ പ്രവാഹമൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി അതിലേപോലെ തന്നെ ശീതജല പ്രവാഹമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അല്ലേ ശീതജല പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കാലിഫോർണിയ പ്രവാഹം അവിടെയുണ്ട് പെറു പെറു പ്രവാഹം ഒയാഷിയോ പശ്ചിമ പ്രതിപ്രവാഹം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ശീതജല പ്രവാഹങ്ങളാണ് ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ അധികവും തുടങ്ങുന്ന എവിടെയായിരിക്കും ആ മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലോട്ടാണ് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി താഴോട്ട് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ തണുത്ത ജലം അല്ലേ അതാണ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ നമ്മുടെ സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഉഷ്ണ ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ ഉഷ്ണ ഉത്തർ അറ്റ്ലാന്റിക് പ്രവാഹം അതേപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് സ്ട്രീം ഫ്ലോറിഡ ഉത്തരമധ്യരേഖ പ്രവാഹം മധ്യരേഖ പ്രതിപ്രവാഹം ബ്രസീലിയൻ പ്രവാഹം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങളാണ് ശീതജല പ്രവാഹങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ലാംബ്രഡോർ ബെനഗ്വേല കാനറീസ് പശ്ചിമ പശ്ചിമ പ്രവാഹം എന്നിവ എന്തിൽ വരുന്നതാണ് ശീതജല പ്രവാഹത്തിലും വരുന്നവയാണ് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രവാഹങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അവിടെയുള്ള പ്രധാന ദ്വീപുകളെന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ദ്വീപുകളും ന്യൂ ഫൗണ്ട്ലാൻഡ് ദ്വീപുകളൊക്കെ ഈ ദ്വീപുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വടക്കിൻ്റെയും മുപ്പത് ഡിഗ്രി തെക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ഉഷ്ണജല പ്രവാഹം ഉണ്ടാവുക മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് ഏകദേശം അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇല്ലേ ആ ഡിഗ്രിക്കാണ് ഡിഗ്രി അളവിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക അധികവും ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറ് ഇനി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ പ്രവാഹങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഉഷ്ണജല പ്രവാഹം ശീതജല പ്രവാഹം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്വീപം എന്ന് പറയുന്നത് മഡ്ഗാസ്കർ ദ്വീപാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചു ദ്വീപായിട്ടുള്ള ലക്ഷദ്വീപുകളും അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ദക്ഷിണ മധ്യരേഖ പ്രവാഹങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ പശ്ചിമ പ്രതിപ്രവാഹങ്ങൾ പശ്ചിമ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രവാഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലൊക്കെ വീശുന്ന പ്രവാഹങ്ങൾ ശീതജല ഉഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പടിഞ്ഞാറിലെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൺസൂൺ പ്രവാഹം ഉഷ്ണജല പ്രവാഹമാണ് ദക്ഷിണ മധ്യരേഖ പ്രവാഹം ഉഷ്ണജല പ്രവാഹമാണ് അൽ അഗുൽഹാസ് പ്രവാഹം ഉഷ്ണജല പ്രവാഹമാണ് ഓ പശ്ചിമ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രവാഹം ശീതജല പ്രവാഹമാണ് പശ്ചിമവാദ പ്രവാഹം എന്താണ് ശീതജല പ്രവാഹമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ചിലത് അപ്പം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൺസൂൺ അതിൻ്റെ ദിശ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അതിൽ തന്നെയുണ്ട് അഗുൽഹാസ് വടക്ക് 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 ദിശയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അഗുൽഹാസ് പ്രവാഹം അപ്പം ഇതാണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട
മൂടൽ മഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇനിയോ മൂന്നാമത് പോയിൻ്റോ ഊഷ്ണജല ശീതജല പ്രവാഹങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു ഊഷ്ണജല പ്രവാഹങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പ്ലവകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ശീതജല പ്രവാഹവും ഉഷ്ണജല പ്രവാഹവും ഒന്നിച്ച് ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യും മത്സ്യങ്ങൾ അനുകൂല വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും അതെന്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ആ മത്സ്യങ്ങളുടെ അനുകൂലമായ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക് വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ കിഴക്കേ ന്യൂ ഫോൺലാൻഡ് തീരത്താണ് ഗ്രാൻഡ് ബാങ്ക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗൾഫ് സ്ട്രീം ഉഷ്ണജല പ്രവാഹവും അതേപോലെ തന്നെ ലാംബ്രഡോർ ശീതജല പ്രവാഹവും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണിത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ലാംബ്രഡോർ പ്രവാഹം മത്സ്യങ്ങളുടെ മത്സ്യാഹാരമായിട്ടുള്ള പ്ലവകങ്ങളുടെ വലിയൊരു മേഖല തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത് നമ്മുടെ സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ മനുഷ്യനും സമുദ്രവും മനുഷ്യനും എന്നാണല്ലേ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ സമുദ്രം അഥവാ സമുദ്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന് പല തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ സമുദ്ര ജലം അഥവാ സമുദ്രജല ചലനങ്ങൾ മനുഷ്യന് പല തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് സമുദ്രം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് കാലാവസ്ഥ എന്താണ് തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയെ സമുദ്രങ്ങൾ നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പകൽ വീശുന്ന കടൽക്കാറ്റ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വീശുന്ന കരക്കാറ്റ് ഇതൊക്കെ താ തീരപ്രദേശങ്ങളെ താപനില എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാവാറുണ്ട് പിന്നെ മഴ കാറ്റ് പ്രതിചക്രവാതം പോലുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങൾ അവയുടെ രൂപീകരണത്തിലെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുണ്ട് സമുദ്രങ്ങൾക്ക് നല്ല പങ്കുണ്ട് പൊതുവെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മിതമായ കാലാവസ്ഥയാണുള്ളത് എന്നാൽ സമുദ്ര സാമീപ്യം ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേനലും ശൈത്യവും കഠിനമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ സമുദ്ര സാമീപ്യം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് കരയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ധാതുക്കൾ എവിടെയുണ്ട് ആ വൻകര അല്ലെ വൻകരയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന എവിടെ എവിടെയുണ്ട് സമുദ്ര സമുദ്രങ്ങളിലും സമുദ്ര തീര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കറിയുപ്പ് ബ്രോമിന് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്നിവ കൂടാതെ ഇരുമ്പയിര് കൽക്കരി പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതകം എന്നിവയുടെ നിക്ഷേപം ഇവിടെയുണ്ട് സമുദ്രങ്ങളിലുണ്ട് മുംബൈ തീരത്ത് നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ അറബിക്കടലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ പെട്രോളിയവും പ്രകൃതി വാതവും ഖനനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അണ്ണപ്പാടം മുംബൈ ഹൈ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടാറ് അറിയപ്പെടുന്നതും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ പുറമേ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പെട്രോളിയം വാതകങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടേതായിട്ട് ചില മേഖലകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഇത് മുംബൈ ഹൈ ബോംബെ ഹൈ എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതകം ഖനനം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം അടുത്തത് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചില അപ്പോൾ തിരമാലകൾ വേലികൾ എന്നിവ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിന് ഉപയോഗ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തീരത്ത് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന തിരമാലകൾ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ടർബേനുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം നടത്താം സമുദ്ര തീരങ്ങളിലെ സമുദ്രജലം സംഭരിക്കുവാൻ വേണ്ടി റിസർവോയറുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ശക്തമായ വേലിയേറ്റ സമയത്ത് കടൽവെള്ളം ജലസംഭരണിയിലേക്ക് കയറുകയും വേലിയേറ്റ ഇറക്ക സമയത്ത് ജലസംഭരണിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ടർബേനുകൾ കറങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജലസംഭരണിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജലം തുറന്നു വിടുന്നു വേലിയേറ്റ സമയത്ത് അകത്തേക്കും വേലിയിറക്ക സമയത്ത് പുറത്തേക്കും ജലം കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആര് കറങ്ങും നമ്മുടെ ടർബേനുകൾ കറങ്ങുന്നു ആ യാന്ത്രിക ഊർജത്തെ എന്ത് ഊർജമാക്കി മാറ്റാം വൈദ്യുതി ഊർജമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഇതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്
കടലിൽ നിന്ന് അല്ലെ കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാക്കാം കുടിവെള്ളം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ കടൽ വെള്ളത്തെ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ആയിരം പിന്നെ ഗ്രാമിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും നൂറ് ഗ്രാമിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ലവണാംശം ഉള്ളൂ ആ ലവണാംശത്തെ ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്തായി ശുദ്ധജലായി അപ്പം കടൽ വെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കുടിവെള്ളമാക്കാനാവും ഇപ്പോൾ വിവിധ മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ അതായത് കടൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ലവണ ജലത്തിൽ നിന്ന് ലവണം എന്ത് ചെയ്യുക വേർതിരിക്കുക ലവണ ജലത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വേർതിരിക്കുന്നു ലവണം വേർതിരിക്കുന്നു അല്ലേ ലവണ ജലത്തിൽ നിന്ന് ജലം വേർതിരിച്ചാൽ എന്താവും ലവണ ജലത്തിൽ നിന്ന് ലവണം വേർതിരിക്കലുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് അല്ലേ ലവണ ജലത്തിൽ നിന്ന് ജലം വേർതിരിക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജലം വേർതിരിക്കുന്നു ലവണം വേർതിരിക്കുന്നു ലവണ ജലത്തിൽ നിന്ന് ജലം വേർതിരിക്കുന്നത് സ്വേതനം ബാഷ്പീകരണം സാന്ദ്രീകരണം എന്നീ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കടൽ വെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ലവണ ജലത്തിൽ നിന്ന് ലവണം വേർതിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഡയാലിസിസ് അതേപോലെ തന്നെ വിപരീതോസ്മോസിസ് എന്ന മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇത്തരം മാർഗങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് രണ്ട് തരത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ലവണ ജലത്തിൽ നിന്ന് ജലം വേർതിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് അല്ലേ ലവണ ജലത്തിൽ നിന്ന് ലവണം വേർതിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വേതനം ബാഷ്പീകരണം എന്നൊക്കെയുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ ഡയാലിസിസ് വിപരീതോസ്മോസിസ് എന്ന മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വേതനം എന്ന് പറയുന്ന മാർഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കടൽ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതേപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ചില മേഖലകളിൽ സ്വേതനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടൽ ജലത്തെ ശുദ്ധജലമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാവുന്നത് ഇതിലുള്ള ചില രീതികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കടൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുടിവെള്ളം കടവെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ലവണ ജലത്തിൽ നിന്ന് ജലം വേർതിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ലവണ ജലത്തിൽ നിന്ന് ലവണം വേർതിരിക്കുക രണ്ട് മേ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഇനി നമ്മുടെ സമുദ്രം മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പം സമുദ്രങ്ങൾ പൊതുവെ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് മത്സ്യബന്ധനം മത്സ്യ സംസ്കരണം മത്സ്യ വിപണനം മൂന്ന് മേഖലകളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിലായിട്ട് ധാരാളം തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് മത്സ്യബന്ധനമാണ് നിരവധി ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മത്സ്യബന്ധന മേഖലകളിലുണ്ട് അല്ലേ കടലിൽ പോകാനും അതേപോലെ തന്നെ മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള മേഖലകളുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മത്സ്യ സംസ്കരണമാണ് മത്സ്യം കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യുക മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്ന രീതിയിൽ മത്സ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ ആളുകളുണ്ട് പല പല തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം മത്സ്യ വിപണനം പോലുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മത്സ്യ വിപണനത്തിനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മത്സ്യബന്ധനം മത്സ്യ സംസ്കരണം മത്സ്യ വിപണനം പോലുള്ള മേഖലകളിൽ ധാരാളം തൊഴിൽ സാധ്യത രണ്ടാമത്തത് വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകളാണ് നിരവധി ബീച്ച് അല്ലേ ബീച്ചുകളുണ്ട് അവിടെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഭാരമേറിയ വസ്തുക്കൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വൻകരകളിലേക്ക് അല്ലെ വൻകരകളിൽ നിന്ന് വൻകരകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് സമുദ്ര ജല ഗതാഗതമാണ് കപ്പലിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ മെട്രോ റെയിലിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കപ്പലിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും അല്ലെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് സമുദ്ര ജല ഗതാഗതത്തെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഏത് നമ്മുടെ സമുദ്രവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സമുദ്രം മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ഇത് മത്സ്യബന്ധനം മത്സ്യ സംസ്കരണം മത്സ്യ വിപണനം പോലുള്ള മേഖലകൾ ധാരാളം തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ ഭാരമേറിയ വസ്തുക്കൾ ചെലവ് ക